আসসালামু আলাইকুম নলেজ স্টার্টিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করব এবং আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের ভিত্তিতে কোম্পানিটির ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন নিয়ে ট্রাই করব আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের লাস্ট উইকের ক্যান্ডেলস্টিকটি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট উইকের ক্যান্ডেলস্টিকটি একটি এভারেজ রেঞ্জ বুলিশ ক্যান্ডেলস্টিক তৈরি করেছে উইথ লো ভলিউম যেটা নাকি আমাদের ইন্ডিকেশান দিচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস যে ক্যান্ডেলস্টিক ছিল প্রিভিয়াস ক্যান্ডেলস্টিকে আমাদের যেভাবে বায়াররা অ্যাগ্রেসিভলি বাই করেছে এই উইকে বায়াররা সেভাবে অ্যাগ্রেসিভলি বাই করে নেই অ্যাজ ওয়েল এস সেলারও ওইভাবে অ্যাক্টিভ ছিল না যার কারণে নাকি আমাদের ক্যান্ডেলস্টিকটি বুলিশ হয়েছে এবং বায়াররা পার্টিসিপেট না করার কারণে আমাদের ভলিউম সেভাবে গ্রো করে নেই আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন উইকলি টাইম ফ্রেমের তার রিসেন্টলি রিসেন্ট মুভমেন্টের বেসিসে যদি একটি চ্যানেল ড্র করি তাহলে দেখা যাবে যে রিসেন্টলি সে তার চ্যানেলকে রেসপেক্ট করে তার মুভমেন্ট কন্টিনিউ করছে এবং বর্তমানে তার প্রাইস পজিশন হলো সে চ্যানেলের মিডেল পজিশনে সো এইখান থেকে আমরা আশা করতে পারি হয়তো বা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে তার যে চ্যানেলের রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে সে রেজিস্ট্যান্স লেভেল পর্যন্ত তার যার একটি পসিবিলিটি আছে এবং আমাদের টার্গেট লেভেল আমাদের চ্যানেলের রেজিস্ট্যান্স লেভেল পর্যন্ত রাখতে পারি আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের উইকলি টাইম ফ্রেমকে আর একটু জুম আউট করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে দুই হাজার বাইশের শুরুর থেকে দুই হাজার মার্চ পর্যন্ত সে একটু অ্যাগ্রেসিভলি বুলিশ মুভমেন্ট দেখিয়েছে যেটা নাকি তার এই আপওয়ার্ড মুভমেন্টের সাথে তার ভলিউমের একটি পজিটিভ রিলেশন ছিল যার ফলে নাকি সেটি একটি স্ট্রং বুলিশ মুভমেন্ট হিসেবে তৈরি হয়েছে বাট আমরা যদি তার পরবর্তী যে বুলিশ মুভমেন্ট আছে সেই বুলিশ মুভমেন্টের ভলিউমের সাথে যদি তার আগের ভলিউমে কম্পেয়ার করি তাহলে দেখা যাবে যে আগের ভলিউমের চাইতে আমাদের নেক্সট বুলিশ মুভমেন্টের ভলিউম কম ছিল এবং তারপরে যে বুলিশ মুভমেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বুলিশ মুভমেন্ট যেটা নাকি আপকামিং এবং কন্টিনিউ হচ্ছে তারও ভলিউম তার প্রিভিয়াস যে ভলিউম ছিল সেটি চাইতে কম আমরা যদি উইকলি টাইম ফ্রেমে ভলিউম এবং প্রাইসের লং টার্মের সিচুয়েশান দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভলিউম এবং প্রাইসের সাথে একটি নেগেটিভ রিলেশান দেখা যাচ্ছে আমরা যদি উইকলি টাইম ফ্রেমে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের আর এস এবং ম্যাগডি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে উইকলি টাইম ফ্রেমে তার বর্তমান আর এস আই ভ্যালু হলো সিক্সটি পয়েন্ট ডাবল এইট এবং ম্যাগডি একটি বুলিশ ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট করেছে আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ডেইলি টাইম ফ্রেমে তার লাস্ট ক্যান্ডেল স্টিকটি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট ক্যান্ডেল স্টিকটি একটি ডজি ক্যান্ডেল স্টিক তৈরি করেছে উইথ হাই ভলিউম সো যেহেতু ডজি ক্যান্ডেল স্টিক ইন্ডিভিজুয়ালি একটি ইনডিসিশন ইন্ডিকেট করে এবং আমাদের ভলিউমও একটি হিউজ পরিমাণ ভলিউম দেখা যাচ্ছে সো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে আজকে আমাদের বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বায়ারদের ভেতর একটি ইনডিসিশন অ্যারাইজ হয়েছে যে তার আপওয়ার্ড মুভমেন্ট কন্টিনিউ করবে নাকি এখান থেকে সে ফল করে নিচে চলে যাবে এর জন্যই আমাদের দেখা যাচ্ছে যে ডজি ক্যান্ডেল স্টিকের সাথে সাথে আমাদের ভলিউমের পরিমাণও অনেক হাই হয়ে গিয়েছে বাট একটি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেটি সেটি হলো আমাদের যে বুলিশ মুভমেন্টের লাস্ট যে বুলিশ ক্যান্ডেল স্টিকটি এই বুলিশ ক্যান্ডেল স্টিকটিকে তার যে লাস্ট ডজি ক্যান্ডেল স্টিক সেটি ব্রেক আউট হয়ে নিচে আসতে পারেনি এবং আজকের দিনের ক্লোজিং প্রাইস আমাদের প্রিভিয়াস ডের ক্লোজিং প্রাইসের উপরেই আছে সো সেক্ষেত্রে আমরা আশা করতে পারি আমাদের মুভমেন্টটি বুলিশ হওয়ার পসিবিলিটি আছে আমরা যদি ডেলি টাইম ফ্রেমে কোম্পানিটির আর এস আই এবং ম্যাগডি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ডেলি টাইম ফ্রেমে আর এস আর ভ্যালু হলো সিক্সটি যেটি নাকি একটি ক্লোজ টু ওভার বোর্ড পজিশনে আছে অপরদিকে যদি আমরা ম্যাগডি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ম্যাগডি এখানে একটি ক্রস ওভার তৈরি করেছে বুলিশ ক্রস ওভার বাট এটি জেরোর উপরে আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের থার্টি মিনিটস টাইম ফ্রেম দেখি তাহলে দেখা যাবে যে লাস্ট ক্যান্ডেল স্টিকটি একটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল স্টিক তৈরি হয়েছিল উইথ এভারেজ ভলিউম বাট তার আগের যে ক্যান্ডেল স্টিকটি ছিল সেই ক্যান্ডেল স্টিকটি একটি বুলিশ ক্যান্ডেল স্টিক উইথ হাই ভলিউম এবং আমরা যদি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের তার নিয়ারেস্ট মুভমেন্ট দেখি তাহলে দেখা যাবে নিয়ারেস্ট মুভমেন্ট একটি বুলিশ মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে উইথ হাই ভলিউম প্রাইস এবং ভলিউমের রিলেশান দেখে আমরা বলতে পারি হয়তো বা বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বুলিশ হওয়ার একটি পসিবিলিটি আছে বাট আমরা যখন 
30 minutes time frame RSI এবং MACD এর সাথে কম্পেয়ার করব তখন দেখা যাচ্ছে RSI অলরেডি একটি ড্রাইভার RSI অলরেডি একটি ডাইভারজেন্স ক্রিয়েট করেছে যেটি নাকি একটি ট্রেন্ড রিভার্সালের ইন্ডিকেশন হিসেবে নরমালি আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টরা ধরে থাকি অপর দিকে আমরা যদি MACD দেখি তাহলে দেখা যাবে যে MACD তার রিসেন্ট যে MACD এর রিসেন্ট যে প্যাটার্ন সেই রিসেন্ট প্যাটার্ন একটি রিভার্সালের ইন্ডিকেশন দিচ্ছে অথবা কারেকশনের ইন্ডিকেশন দিচ্ছে so 30 minutes time frame er consideration kore amra bolte pari hoyto ba shorter time frame e company hoyto ba kichu ta correction e jabe then abar bullish movement jawar possibility ache jodi amra bangladesh shipping corporation er daily movement basis e tar target price set korte chai tahole shei khetre amader first target level hobe 148 to 143 but amader सेकेंड टार्गेट लेवल सेट करते चाहिए ताहोले शेखेत्रे हमारे सेकेंड टार्गेट लेवल होगे 165 टू 170 अब हम दूसरी वजह टार्गेट लेवल दूसरी टार्गेट लेवल थी हमारे देखा जाता है जो चैनलेर रेजिस्टेंस लेवलेर काचे अपोर दिखे हम लोग जो दी हमारे बनाते शिपिंग कॉर्पोरेशनेर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट स्टॉप लॉस वाला सेट करा जोन नहीं तो पड़ी बट जरा ना कि एक टू आर एक टू वेट करते जा तादेज जोन 120 टू 125 एक टी भालो स्टॉप लॉस होड़ा रहते पड़े बट आमर पार्टसनल ऑपरेशन हलो जो दी एक अंत के शे ब्रेकआउट जो दी बनाते शिपिंग कॉर्पोरेशन एक अंत के डाउनर्ड मूवमेंट करे अबाउं आशा करिए हमारे वीडियो टी अपना तो भालू लगे चाहे जो भी कारों किसी बोला था के प्लेस कमेंट सेक्शन कमेंट कर बन और बहुत सोई लाइक कमेंट शेयर बंग सब्सक्राइब करे हमारे पास ही थक बन अस्सलामुअलैकुम